Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Theo các bạn, Việt Nam mình có những điều gì khiến cả thế giới phải nệ phục? Bình luận suy nghĩ của bạn xuống bên dưới cho Thế Giới Hôm Nay biết nhé. Dù là một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, thế nhưng Việt Nam là có nhiều cái nhất mà khi kể đến, nhiều người nước ngoài cũng phải trầm trồ kinh ngạc, thậm chí muốn quỳ lại và chịu thua trước những cái nhắc này. Câu trong lớp toàn là anh gái, vậy trong lớp đó toàn là con gái hay là toàn là con gái? Người ta hay nói, phong ba bảo táp không bày ngữ phá Việt Nam. Tư vựng Việt Nam là một trong những ngôn ngữ khó nhất hành tinh, thế nhưng nó không thấm thua gì về ngôn ngữ thì có thể học. Nhưng những cái nhắc trong danh sách hôm nay thì khó mà nước ngoài vượt qua được nhé. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 cái nhắc của Việt Nam khiến người nước ngoài phải nể phục nhé. 7. Đường đắt nhắc hành tinh Năm 2018, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã phê duyệt dự án tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục với mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Theo báo chí đưa tin, trong tổng số tiền đầu tư, tiền xa lắp hơn 600 tỷ đồng và tiền giải phóng mặt bằng là trên 5.800 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Như vậy, tổng mức đầu tư mỗi mét chiều dài của tuyến đường Hoàng Cầu Voi Phục lên đến con số là 3,1 tỷ đồng. Con số này đã biến con đường chiều dài 2.274m trở thành con đường đắt nhất hành tinh tại Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội cũng sở hữu thêm nhiều con đường khác đắt đỏ không kém. Trước đó vào năm 2010, thành phố đã cho thông tuyến đường Kim Liên Ô Trợ Dừa có chiều dài 550m. Trung bình mỗi chiều dài mỗi mét tuyến đường trị giá 1 tỷ đồng. Con đường tuyến đường Ô Đông Mát Nguyễn Khoái thì vào khoảng 2 tỷ đồng. Tuyến đường Hoàng Cầu đến nút giao giảng võ là 2,5 tỷ đồng trên mỗi mét chiều dài vào thời điểm năm 2015. Theo báo Tuổi Trẻ, hiện nay việc thuê nhân công tại Việt Nam khá rẻ, nhưng vì nhiều lý do khách quan, do đó hiện nay chi phí xây dựng cầu đường tại Việt Nam cao hơn 2 đến 3 lần so với các nước láng giềng, thậm chí là cao hơn cả Mỹ. Bạn có nhà mặt tiền trên những con đường đắt đỏ này không? Hãy comment cho thế giới hôm nay biết nhé. Sáu, tìm từ khóa liên quan đến xét nhiều nhất Google. Với cái nhắc này thì không biết nên khóc hay cười các bạn ạ. À. Thống kê của Google nhiều năm qua cho thấy, Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm từ khóa xét nhiều nhất trên thế giới. Google Trends là trang thống kê thói quen tìm kiếm của người sử dụng công cụ Google Search trên toàn thế giới và bắt đầu đếm truy cập từ năm 2004 đến nay. Nếu trong các năm 2005-2006, Việt Nam chưa hề có tên trong top 10 các nước tìm kiếm các bộ phim người lớn nhiều nhất, thì từ năm 2007, chúng ta đã vượt qua Ấn Độ, Ai Cập, hai quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm xét nhiều nhất trên Google, cũng phải ngậm ngùi tuyệt vọng đứng lại phía sau. Hiện nay trên bảng xếp hạng của Google Trends, Việt Nam đang nằm trong top 5 với Sri Lanka đang dẫn đầu. Cà Mau và Bến Tre là hai tỉnh dẫn đầu tìm kiếm tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, thành tích này đến từ việc các vấn đề về giới tính, tình dục ít được đưa ra thảo luận cởi mở, và nhiều người Việt còn cho rằng đây là vấn đề cực kỳ tế nhị, đáng xấu hổ nên rất ngần ngại khi nói về nó. Ngoài mặt thì ngại vậy thôi, chứ đêm về mấy anh lại tích cực cày view cho mấy bộ phim lắm. Ca này thì mấy anh lại được dịp kể công rồi nhỉ? 5. Tỷ lệ rớt đại học cao nhất thế giới Các bạn đang học đã chọn cho mình được trường đại học mà mình muốn vào sau này chưa? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé! Mặc dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hàng năm đều tăng nhẹ, nhưng trên thực tế ở Việt Nam, số người trong độ tuổi đi học đại học từ 18 đến 29 tuổi tham gia học đại học rất thấp, khoảng 28,3%, thu hàng thấp nhất thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Thái Lan, Malaysia là 43% hay 48%. Còn tại những nước phát triển thì tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Bên cạnh các học sinh có thành tích học tập yếu kém không đủ khả năng đậu, thì kết quả các đợt thi hàng năm cũng luôn xuất hiện những hoàn cảnh éo le khiến người xem phải dở khóc dở cười. Ví dụ như nam sinh đến từ Hà Nội có điểm thi nằm ở mức cao ngất 29,25 điểm, con số khiến nhiều người mơ ước. Nhưng vẫn không đủ để đậu vào trường y. Bi hai hơn là những thí sinh có thể đậu đại học nhưng lại bị tạch ở vòng tốt nghiệp trung học phổ thông. Thêm vào đó, nhiều thí sinh vì chọn không đúng trường đại học phù hợp với khả năng của mình dẫn tới việc chúng ta không thuộc về nhau. Chính điều này cũng làm tăng tỷ lệ rớt đại học của Việt Nam tăng cao. 4. Người Việt đứng đầu tiêu thụ bia rượu Thú nhận đi, tử lượng của bạn là bao nhiêu? Chia sẻ xuống phần bình luận cho thế giới hôm nay biết nhé! Theo các thống kê, năm 2018, Việt Nam tiêu thụ khoảng 4,2 tỷ lít bia, bình quân đầu người đạt khoảng 43 lít trên người trong một năm. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng tiêu thụ chóng mặt của các mặt hàng này đã giúp Việt Nam đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới. Uống bằng ly thường là xưa, để thêm phần thú vị, các bờm nhậu còn bày ra nhiều cách uống cực kỳ độc đáo và hài hước như uống bằng nắp, bằng can hay thậm chí là chiếc ly siêu to khổng lồ. 
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhưng lượng tiêu thụ bia rượu tại Việt Nam vẫn tăng bất chấp. Cái gì có thể thua, chứ đồ bia rượu thì mấy anh Tây có mà sách dép theo nhé. Theo đó, lượng tiêu thụ bia rượu tại khu vực thành thị lại có số lượng ít hơn khu vực nông thôn. Các anh nước ngoài mà lỡ có ưng cô nào ở dưới miền Tây thì bị thách cứ 100 ly rượu thì chắc phải cũng bỏ chạy. Nhiều người cũng phải nể phục vì dân Việt Nam có tự lượng quá cao. Có người đàn ông từng được lên báo vì có thể uống đến 10 lít rượu mỗi ngày. Các cô nàng có uống thì uống cho vui, chứ đừng để ma men dắt rồi ngã bờ ngã bụi như thế này nhé. ba Cộng đồng mạng nguy hiểm nhất thế giới Cách đây vài năm, trước những bàn thắng đầy oanh luyện của đội tuyển U23 Việt Nam, các cổ động viên nước nhà bắt đầu đổ ra đường và cơn bão cờ đỏ sao vàng đã chứng tỏ sức nóng của những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất thế giới. Thế nhưng các cộng đồng mạng Việt Nam lại bị liệt vào danh sách cộng đồng mạng nguy hiểm nhất thế giới. Có thể thấy, chỉ cần bắt lỗi sai thì sau trận đấu, tài khoản cá nhân của các vị trọng tài áo đen sẽ được cư dân mạng Việt thắp sáng. Tỷ lệ tìm kiếm thông tin của Citizen Việt phải nói thu hàng tóc đầu, chỉ mất vài giờ là họ có thể tìm thấy tất cả thông tin của người được chỉ định. Thông tin về Ahmad Alali, trọng tài bác chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam, Indonesia vòng loại World Cup, đã được chia sẻ rộng rãi trên Internet từ khi bóng chưa lan. Facebook của ông Alali ngập tràn bình luận chữ rủa sau hiệp 1, cho rằng trọng tài này đã nương tay với pha và bóng thô bạo của các cầu thủ Indonesia. Một số người thậm chí còn lập group anti và ghép ảnh trọng tài Alali lên bàn thờ. Năm 2018, trọng tài Mutaqui, người Singapore, điều khiển trận đấu U23 giữa Việt Nam và Qatar đã hứng chịu chỉ trích sau trận đấu, vì trọng tài này buộc phải đóng cửa tài khoản trong một thời gian dài. hai Việt Nam là đất nước hạnh phúc nhất thế giới Theo bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc HPI do Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Xã hội New Economics Foundation trụ sở chính tại Vương quốc Anh công bố mới đây, Việt Nam đã vượt qua Bhutan để trở thành nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực Thái Bình Dương và đứng top 5 thế giới. Nghe có vẻ rất gì về này nọ phải không các bạn? Anh chàng YouTuber Nas Daily từng đăng tải video về đất nước hạnh phúc mang tên Việt Nam. Theo thống kê của anh chàng, gần 80% người dân nước ta đang cảm thấy hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc. Người Việt Nam chúng ta luôn mang lại cho người nước ngoài những tình cảm ấm áp và chân thành nhất. Trong tình hình dịch Covid, sự ấm áp này lại được tăng cao, chung tay cùng nhau chống dịch và giúp đỡ những người khó khăn. Nhiều người thậm chí còn giúp đỡ công an việc làm cho những người khách nước ngoài vô tình bị kẹt lại, không thể về nước. Nhiều người nước ngoài từng đến Việt Nam đều trở nên yêu quý mảnh đất hình chữ S này. Một số người còn quyết định ở hàng tại Việt Nam và chia sẻ những điều mới lạ cho cộng đồng quốc tế biết đến. Bạn có đang cảm thấy hạnh phúc không? Cho thế giới hôm nay biết dưới phần bình luận nhé! Một, một trong những nước giá xe hơi đáng nhắc thế giới Nhà bạn có chiếc xe hơi nào không? Hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé! Ở các quốc gia phương Tây, Mỹ là quốc gia đáng mơ ước với những người có ý định sở hữu xe hơi với giá xe thấp, nhiên liệu rẻ và hệ thống đường xá tuyệt vời. Tuy nhiên ở Việt Nam, chi phí bỏ ra để sử một chiếc xe bình thường có khi tương đương với giá trị một chiếc siêu xe ở nước ngoài. Mức thuế phí được tính theo kiểu cộng dồn, khiến giá xe tại Việt Nam thường bị dội lên gấp 2 gấp 3 lần giá gốc. Tại Việt Nam, Toyota Camry 2.5G có giá 1,16 tỷ đồng, trong khi mức giá tại Mỹ mẫu xe này khoảng 22.000 đô Mỹ, chỉ khoảng 500 triệu đồng. Một ví dụ khác như giá một chiếc BMW 760LI tại Mỹ rơi vào khoảng 140.000 đô, tương đương 3,1 tỷ đồng thì khi về đến Việt Nam, con số này liền nhảy lên đến 7,2 tỷ đồng. Theo báo cáo thống kê, trung bình thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam đạt khoảng 4,23 triệu đồng một người trên tháng. Với số tiền nhỏ nhoi này, có lẽ ước mơ lái xe hợp của nhiều người Việt Nam vẫn còn xa tầm với. Bạn ấn tượng với cái nhắc nào của Việt Nam? Hãy comment xuống bên dưới cho Thế Giới Hôm Nay biết nhé! Hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.